bueno, en, este, en tres meses estuve aprendiendo a hacer charranco y en, el, en los primeros clases no he sabido perfectamente trazar bien estos y no he podido sacar bien y ahora después del otro sábado así yo vengo y después y ya he sabido mi, mi cabeza ya ha funcionado cómo hacer charranco, cómo manejar las herramientas y cómo se sacan las trazas del charranco, esto. Bueno, los, al inicio del clase, los primeros meses era bastante complicado, claro que es natural, ¿no? porque ellos nunca han agarrado estas cosas y ha sido una cosa que muy fuerte de repente para ellos también porque hacer el charango y una sola pieza es bastante complicado y también se necesita bastante fuerza ¿no? hay que chancar todo a mano vaciarlo todo a mano pues hemos hecho hueco a los charangos hemos roto los charangos bueno, esa es parte del arte que es, tiene que suceder esas cosas para llegar a la, a la perfección a la primera no sé, enseñó a trazar estos partes, todos estos partes. Y después, con las herramientas, tenemos que bajar estos. Primero, estos, estos tenemos que bajar todas estas partes y estas partes. Me gusta fabricar estos artes, estos instrumentos. Me gusta, me gusta mucho. Quiero ser un artista. Quiero salir más adelante, yo quiero saber más fino hacer charrán y quiero fabricar un buen charrán para tocar, ¿no? Y para mí es muy importante estar aquí. Eh, voy a saber más cosas, eh, por ejemplo, tocando charrán con cantar, ¿no? Este es muy bueno para mí, fabricar un charrán. Ya manejan bien las herramientas. Ya, ya se dan cuenta cómo es la forma del charango y todo eso, ya pueden hacerlo. Así que muy pronto, ellos mismos, como vuelvo a repetir, van a hacerse sus charangos en una sola pieza y terminarlo.